ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സ് ഇട്ടു ഇനിയും ഒരു രണ്ട് ഓണിയൻ സവാള അരിഞ്ഞത് അതിനെ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാൻ പോകണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് നൂല് സോൾട്ട് ഇട്ടു അതിലെ അത് പെട്ടെന്ന് വേഗം അടച്ചു വെക്കണം ഇത് ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾ അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചുഴമഴിക് പൗഡർ ഗാർലിക് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം റെഡിയായി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഈ ഒനിയൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഫൈനലി ചോപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇട്ടു ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒണിയനും ജിഞ്ചറും എല്ലാം ഒരുമാതിരി വെന്തു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് അസഫോറ്റിഡ പൗഡർ ഒരു നുള്ള് ഫെനുഗ്രി പൗഡർ ഇതും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക നല്ലായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മുളക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്തിട്ട് മല്ലി ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെ മല്ലി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അത് നേരെ വിട്ടു ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊറിയാൻ്റെ പൗഡർ ഇടും ഇനിയിപ്പോൾ കൊറിയാൻ്റെ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് ചെർമരി പൗഡറും കൂടി ഇട്ടു ഇതിലോട്ട് ടൊമാറ്റോ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇട്ടു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വേഗം ഇനിയും ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടു അതുപോലെ ഈ കരിക്കിനകത്ത് നിന്ന് പൂളിയെടുത്ത കോക്കനട്ട് ചെണ്ടർ കോക്കനട്ട് പൂളിയെടുത്തത് അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇടുക മുട്ടിളക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 
വെച്ചിരുന്ന ചിക്കന് അതിനെ പോലെ ഇട്ടു ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലൊട്ടും ചിക്കന് കറിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം അതിനകത്തു നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് വരും ഇച്ചിരൊന്ന് വേകുമ്പോൾ പിന്നെ അടച്ച് വെക്കുക ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് എന്നാലും ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് മാരിനറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഉപ്പിട്ടതാണ് പിന്നെ ഉള്ളി വേവിച്ചപ്പം ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടു അത്രയും മതി ഇനി അത് അടച്ച് വെച്ച് വേണം ഇതിലോട്ട് ഇച്ചിരി ഗാർലിക് ഇട്ടതാണ് ഗാർലിക് നേരത്തെ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇടുന്നില്ല ഗാർലിക് ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ ഗരം മസാല ഇടുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഗരം മസാല ഇട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇടുന്നില്ല ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ വേറൊരു അടുപ്പിലോട്ട് അപ്പച്ചെമ്പ് വെക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കരിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിക്കും നേരം ഇതിനകത്ത് അപ്പച്ചെമ്പിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേറൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഈ കരിക്ക് വെച്ചു ഇനി ആ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോകണം ചിക്കൻ ആ കരിക്കിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചിക്കൻ പകുതി വെന്തതാണ് ബാക്കി ഇതിനകത്തിരുന്ന് വേഗം മൊത്തം ചിക്കൻ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അത് പൊട്ടിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊരു പകുതി കൂടുതൽ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ ഇത് അന്നേരം അപ്പച്ചമ്പ് അടച്ച് വെച്ചു നല്ലതായിട്ട് ആവി വരണം എന്നിട്ട് അതെടുക്കണം ഇനി അത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലതായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പോവാം എന്നിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആറിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇനി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓഫ് ചെയ്തു അതിന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ആറണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ചിക്കൻ ഇൻ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു തവണ ദുബൈ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ തോന്നിയത് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത് അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടൊരു കുക്കിങ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബാബുജിയാണ് ഞാൻ നേരം ഈ ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെണ്ടർ കോക്കനട്ടിൽ വെച്ചത് വാവ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയത് ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല വാവ് അന്നത്തേക്ക് അതിനകത്ത് പിഴവ് എടുക്കാനുണ്ട് എല്ലാം എടുത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാനൊരിച്ചിരി 
ഇവിടെ ജിമ്മി ഞങ്ങളുടെ ജിമ്മിയിലൂടെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് അവന് ചില കൊടുക്കാം വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ജിമ്മി മമ്മിക്ക് പോകണം ഇവിടെ ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ഇനിയും വേണം അത്രയും മതി ചിക്കൻ അത്രയും കഴിച്ചാൽ മതി വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് Thanks for watching Chakra's Kitchen. If you like this video, please like and share. And please don't forget to subscribe my cooking channel, Chakra's Kitchen. Thank you. Bye now.